next is module 2 uh, this module is about uh, fast fourier transform fft algorithms uh, for computing dft in an efficient way next a uh, fast fourier transform fft fft algorithms and the uh, dft kandu kandu compute and then use in algorithms on fft Actually, we have direct evaluation of DFT. We have this formula used to direct DFT evaluate the number of computations. That is the number of computations. So, that is the speed. So, that is the inefficient way. So, FFT and DFT are calculated. But, we have to calculate the efficient calculate Efficient means number of computations are faster right DFT calculate either. But in the direct evaluation of DFT this e formula use either direct evaluate uh, an endpoint DFT endpoint DFT vendita n square complex multiplication sum n into n minus one complex addition sum vendivere. So, this is the n square of n into n minus 1 num problem. Uh, n in the value theorem. Uh, and the direct evaluation of DFT, FFT, we will compare So, n square n into n minus 1. That is the next step. Uh, FFT algorithms use it. We will do DFT compute. This is the number of computations. N square complex multiplications on the end item arm, n by 2 log n to the base 2 complex multiplications item arm. Adapolithana n into n minus 1 complex additions on the end item arm, n into log n to the base 2 complex additions item arm. So number of computations corchu. So correct would a faster writer DFT calculate m button. So FFT algorithm say in a chala. Transform in a DFT in a smaller transform site divide him and it is a combined see the uh, final total transform in a find out. That is the divide and conquer approach. And the next one comparison table uh, number of uh, points n in the value. Uh, this is direct evaluation use the number of complex multiplications on it. Uh, complex multiplication matre direct evaluation number take n square complex multiplication fft algorithm n by 2 log into the base 2 uh, complex multiplication so n value 4 angle direct evaluation is 16 uh, number of n the complex multiplications ganu. FFT is 4 right reduced down. N into value 8 is 64 and all the direct is 12 right reduced down. 16 point is 256. That is right reduced down. 32 right reduced down. So, number of computations are the FFT algorithms in the case of number of computations are the problem is that n in the values are the n in the value 1, 0, 2, 4. In the direct evaluation, the number of complex multiplications and additions are the FFT. The speed improvement is the same. So, 1, 0, 2, 4 is the n square. 1, 0, 2, 4 n in the bottom. 1, 0, 2, 4 substitute in the key value. FFT is the same. 1, 0, 2, 4 substitute in So, 5, 1, 2, 0 is the value. The speed improvement factor is the same. N square divided by n by 2 log into the base 2. This value is value to divide. Then you can get speed improvement factor. This question is going to so DFT is DFT uh, direct evaluation of DFT formula use it direct evaluation of DFT is inefficient we have the computations are repetitions we repetitions avoid the number of computations are faster FFT is the twiddle factor in the properties that is the symmetry property and periodicity property these Properties you see that uh, repetitions are uh, computations are reduced. DFT calculation faster. Now, the properties twiddle factor and render properties in a base either turn FFT computations in a number reduce in the property symmetry property and periodicity property. Symmetry property in the W n rise to K plus N is equal to W n rise to K. Now, these two values are equal. 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 
അപ്പൊ ഈ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് സിമട്രി പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചിട്ട് വേറെ കുറെ വാല്യൂസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരില്ല അതുപോലെ തന്നെ പിരിയോഡിസിറ്റി പ്രോപ്പർട്ടി ഡബ്ല്യു എൻ റൈസ് ടു കെ പ്ലസ് എൻ ബൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡബ്ല്യു എൻ റൈസ് ടു കെ സോ ഈ രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്പർ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻസ് എഫ് എഫ് ടി റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണക്ക് തന്നെ എഫ് എഫ് ടി ഇവിടെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ഒരു ഡിവൈഡ് ആൻഡ് കോൺക്കർ അപ്രോച്ച് ആണ് ഓഫ് ഡിക്കമ്പോസിംഗ് ദ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് എൻ പോയിന്റ് ഡി എഫ് ടി ഇൻ ടു സ്മോളർ ഡി എഫ് ടീസ് പിന്നീട് ഈ പറയുന്ന സ്മോളർ ഡി എഫ് ടീസ് എല്ലാം കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഫൈനൽ ട്രാൻസ്ഫോം ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു ഒരു കാര്യം കൂടി നമ്മൾ ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കണം എഫ് എഫ് ടി അൽഗോറിതംസിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഡബ്ല്യു എൻ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു എൻ ബൈ ടു ട്വിഡിൽ ഫാക്ടർ ഡബ്ല്യു എൻ എന്തായിരുന്നു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ജെ ടു പൈ ബൈ എൻ ഇതില് എന്നിന് പകരം നിങ്ങൾ എൻ ബൈ ടു കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഡബ്ല്യു എൻ ബൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് മൈനസ് ജെ ടു പൈ ബൈ എന്നിന് പകരം എന്തുകൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു എൻ ബൈ ടു കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു ടു മുകളിൽ പോകുന്നു അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും ഇ റേസ് മൈനസ് ജെ ടു പൈ ബൈ എൻ ഇൻറ്റു ടു ഇതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഇ റേസ് മൈനസ് ജെ ടു പൈ ബൈ എൻ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയാം സോ ഇ റേസ് മൈനസ് ജെ ടു പൈ ബൈ എൻ എന്താണ് ഡബ്ല്യു എൻ സോ ഡബ്ല്യു എൻ സ്ക്വയർ അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടി ഡബ്ല്യു എൻ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു എൻ ബൈ ടു ഇത് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കണം നമുക്കുള്ളത് എഫ് എഫ് ടി അൽഗോറിതംസിൽ ടു ക്ലാസ്സസ് ഓഫ് എഫ് എഫ് ടി അൽഗോറിതംസ് ആണ് റാഡിക്സ് ടു ഡെസിമേഷൻ ഇൻ ടൈം ഡി ഐ ടി എഫ് എഫ് ടി അൽഗോറിതം റാഡിക്സ് ടു ഡെസിമേഷൻ ഇൻ ഫ്രീക്വൻസി ഡി ഐ എഫ് 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 ടി അൽഗോറിതം ഇതിൽ ഡി ഐ ടി എഫ് എഫ് ടി അൽഗോറിതം ഡി ഐ എഫ് 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 ടി അൽഗോറിതം ഇത് രണ്ടും സാധാരണ എക്സാം പേപ്പറിൽ കാണാറുള്ളത് കുട്ടികൾക്ക് തിരിഞ്ഞു പോകുന്നതായിട്ട് കാണാം ഡി ഐ ടി ചോദിക്കുമ്പോൾ ഡി ഐ എഫ് വരച്ചു വയ്ക്കും ഡി ഐ ടി ചെയ്താലും ഡി എഫ് ചെയ്താലും ആൻസർ ഒന്ന് തന്നെ കാര്യം രണ്ടുപേരും കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഡി എഫ് ടി തന്നെ പക്ഷെ പ്രൊസീജിയർ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ പക്ഷെ മെത്തേഡ് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്ക് പോവും സോ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഡി ഐ ടി ആണോ ഡി ഐ എഫ് ആണോ എന്നുള്ളത് സോ റാഡിക്സ് ടു ഈ രണ്ട് അൽഗോറിതംസിന് മുമ്പിൽ നമ്മൾ റാഡിക്സ് ടു അൽഗോറിതംസ് എന്ന് പറയുന്നു സോ എന്താണ് റാഡിക്സ് ടു അൽഗോറിതംസ് റാഡിങ്സ് ടു അൽഗോറിതംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ നമ്പർ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് പോയിന്റ്സ് അതായത് എൻ എന്നിന്റെ വാല്യൂനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആസ് എ പവർ ഓഫ് ടു എന്നിന്റെ വാല്യൂനെ ടുവിന്റെ പവർ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് എന്തെന്ന് പറയാം റാഡിക്സ് ടു അൽഗോറിതം എന്ന് പറയാം ദാറ്റ് ഇസ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു റൈറ്റ് ടു എം വെർ എം ഇസ് എൻ ഇൻഡിജർ അതായത് ഫോർ പോയിന്റ് ഫോർ പോയിന്റ് ആണെങ്കിൽ ടു സ്ക്വയർ അതുപോലെ തന്നെ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ടു റൈസ് ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ടു റൈസ് ടു ഫോർ തേർട്ടി ടു പോയിന്റ് ടു റൈസ് ടു ഫൈവ് അപ്പൊ അതുപോലെ എന്നിന്റെ എന്നിന്റെ വാല്യൂനെ നമുക്ക് ടു റൈസ് ടു ടുവിന്റെ പവർ ആയിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാമെങ്കിൽ അതിനെന്തെന്ന് പറയാം റാഡിക്സ് ടു അൽഗോറിതംസ് എന്ന് പറയാം സോ നമുക്കുള്ളത് ഇതൊക്കെയാണ് റാഡിക്സ് ടു ഡി ഐ ടി എഫ് എഫ് ടിയും റാഡിക്സ് ടു ഡി ഐ എഫ് 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 ടി അൽഗോറിതംസ് ആണ് നമുക്ക് ഇതിൽ ഈ മൊഡ്യൂളിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് റാഡിക്സ് ടു ഡെസിമേഷൻ ഇൻ ടൈം ഡി ഐ ടി എഫ് എഫ് ടി അൽഗോറിതം നോക്കാം അതിന്റെ ഡെറിവേഷൻ ആണ് പറയുന്നത് കെ ടുവിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഇതുവരെ കണ്ടില്ല ഡെറിവേഷൻ പക്ഷേ കെ യു കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലൊക്കെ ചോദിച്ച് ചോദിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഡെറിവേഷൻ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഒരു എക്സോ ഫെൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സീക്വൻസ് എടുക്കാണ് ഈ എക്സോ ഫെൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സീക്വൻസിന്റെ ഡി എഫ് ടി ആണ് നമ്മൾ എഫ് എഫ് ടി വഴി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് സോ എക്സോ ഫെൻ ഇസ് എൻ എൻ പോയിന്റ് സീക്വൻസ് എൻ സാമ്പിൾസ് എൻ എൻ സാമ്പിൾസ് ഉള്ളൊരു സീക്വൻസ് ആണ് ഇത് എക്സോ ഫെൻ സോ നമുക്ക് അതിന്റെ എൻ പോയിന്റ് ഡി എഫ് ടി കണ്ടുപിടിക്കണം here n is assumed to be a power of 2 ivide n inde value radix 2 algorithm ayidond thana n inde value uh, power of 2 ait express cheyan pattanam adayad n inde value 2 varam 4 varam uh, 8 varam 16 varam 32 varam so adu pole n inde value power of 2 ait express cheyan pattanam ini idil endha cheya n point
അടുത്ത ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന നാല് സാമ്പിൾസ് അതിൽ ആരൊക്കെയാ ഓഡ് ഇൻഡെക്സ്ഡ് വാല്യൂസ് അതായത് എക്സ് ഓഫ് വൺ എക്സ് ഓഫ് ത്രീ എക്സ് ഓഫ് ഫൈവ് എക്സ് ഓഫ് സെവൻ അതാണ് ഏത് ഓഡ് ഇൻഡെക്സ്ഡ് വാല്യൂസ് സോ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും നമ്മളുടെ എൻ പോയിന്റ് സീക്വൻസിന് എൻ ബൈ ടു ലെങ്ത് ഉള്ള രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈവൻ ഇൻഡെക്സ്ഡ് വാല്യൂസ് ഓഫ് എക്സ് ഓഫ് എൻ അടുത്ത ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓഡ് ഇൻഡെക്സ്ഡ് വാല്യൂസ് ഓഫ് എക്സ് ഓഫ് എൻ ഇനി ഇവിടെ അത് നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്കലി എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് എക്സ് ഇ ഓഫ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈവൻ ഇൻഡെക്സ്ഡിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് ആണ് എക്സ് ഓഫ് ടു എൻ എക്സ് ഓഫ് ടു എൻ എന്ന് എഴുതുന്നു ഇത് പറയുന്നത് പകുതി തന്നെ ഉള്ളൂ എൻ ബൈ ടു വാല്യൂസേ വരുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് സീറോ ടു എൻ ബൈ ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് എൻ ബൈ ടു എൻ ബൈ ടു സാമ്പിൾസ് ആണ് അടുത്ത ഗ്രൂപ്പിലും എൻ ബൈ ടു സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇത് നിങ്ങൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇപ്പൊ എന്നിന്റെ വാല്യൂ എയ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ എയ്റ്റ് ബൈ ടു എന്ത് വരും ഫോർ ഫോർ മൈനസ് വൺ ത്രീ അപ്പൊ സീറോ വൺ ടു ത്രീ സീറോ വൺ ടു ത്രീ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഓക്കെ സീറോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് ഓഫ് സീറോ വരും വൺ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴോ എക്സ് ഓഫ് ടു വരും ടു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് ഓഫ് ഫോർ വരും ത്രീ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് ഓഫ് സിക്സ് വരും സോ എല്ലാം എന്താണ് ഈവൻ ഇൻഡെക്സ്ഡ് വാല്യൂസ് ആണ് അതുപോലെ താഴോട്ട് വരുമ്പോഴും ഇവിടെ സീറോ ടു ത്രീ വരും എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ആണെങ്കിൽ സീറോ ടു ത്രീ വരും സീറോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ എന്ത് വരും ഇത് സീറോ ആയി അപ്പൊ എക്സ് ഓഫ് വൺ വരും വൺ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ വൺ ഇന്റു ടു ടു പ്ലസ് വൺ ത്രീ എക്സ് ഓഫ് ത്രീ വരും ടു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ ടു ഇന്റു ടു ഫോർ ഫോർ പ്ലസ് വൺ എക്സ് ഓഫ് ഫൈവ് വരും ത്രീ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ ടു ഇന്റു ത്രീ സിക്സ് പ്ലസ് വൺ സെവൻ സോ എക്സ് ഓഫ് സെവൻ വരും എല്ലാം എന്താണ് എക്സ് ഓഫ് വൺ എക്സ് ഓഫ് ത്രീ എക്സ് ഓഫ് ഫൈവ് എക്സ് ഓഫ് സെവൻ എല്ലാം എന്തായിരിക്കും ഓഡ് ഇൻഡെക്സ്ഡ് ആയിരിക്കും സോ ഇത് ഈവൻ ഇൻഡെക്സ്ഡ് എക്സ് ഓഫ് ടു എൻ എക്സ് ഓഫ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഓഡ് ഇൻഡെക്സ്ഡ് ഇതിൽ എൻ ബൈ ടു സാമ്പിൾസ് ഇതിൽ എന്താണ് എൻ ബൈ ടു സാമ്പിൾസ് സോ എൻ പോയിന്റ് ഡി എഫ് ടിയുടെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എഴുതി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ എക്സ് ഓഫ് കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എൻ എസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ടു എൻ മൈനസ് വൺ എക്സ് ഓഫ് എൻ ഡബ്ല്യു എൻ റൈസ് ടു എൻ കെ കെ യുടെ വാല്യൂ സീറോ ടു എൻ മൈനസ് വൺ വരെ എൻ പോയിന്റ് ഡി എഫ് ടി ആണ് സോ എൻ പോയിന്റ് ഡി എഫ് ടിയുടെ ഇക്വേഷൻ എഴുതി അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഈ എക്സ് ഓഫ് എൻ എന്ന് നമ്മൾ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു എൻ ബൈ ടു പോയിന്റ്സ് ഉള്ള രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ എക്സ് ഓഫ് എന്നിന്റെ എല്ലാ വാല്യൂസും വരത്തില്ല ഏത് മാത്രമേ വരുള്ളൂ ഈവൻ ഇൻഡെക്സ്ഡ് വാല്യൂസ് ഇവിടെ എക്സ് ഓഫ് എന്നിന്റെ ഏത് വാല്യൂസ് വരുള്ളൂ ഓഡ് ഇൻഡെക്സ്ഡ് വാല്യൂസ് സോ ഈവൻ ഇൻഡെക്സ്ഡിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തത് ഈവൻ ഇൻഡെക്സിനെ എക്സ് ഓഫ് ടു എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇവിടെയും എൻ ഉള്ളടുത്തെല്ലാം എന്തുകൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു ടു എൻ കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു ഇത് എത്ര പോയിന്റ്സേ ഉള്ളൂ പകുതി പോയിന്റ്സേ ഉള്ളൂ എൻ പോയിന്റ് ആകുമ്പോൾ അതിന്റെ പകുതി പോയിന്റ്സേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് സീറോ ടു എൻ ബൈ ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് എഴുതിയത് ഇവിടെ അടുത്തതാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓഡ് ഇൻഡെക്സ്ഡ് ആണ് അപ്പം എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം എക്സ് ഓഫ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇവിടെയും എന്നിന് പകരം എന്തുകൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം ടു എൻ പ്ലസ് വൺ കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം ഇതും എൻ ബൈ ടു പോയിന്റ്സേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് സീറോ ടു എൻ ബൈ ടു മൈനസ് വൺ മുകളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന സെയിം ഇക്വേഷൻ എഴുതിയിട്ട് അത് ഈവൻ ഇൻഡെക്സ്ഡ് ആണെന്ന് നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതും എന്താണ് ഓഡ് ഇൻഡെക്സ്ഡ് എന്റെ മീനിങ് ഇവിടെ എക്സ് ഓഫ് എന്റെ എല്ലാ വാല്യൂസും വരത്തില്ല ഏതേ വരുള്ളൂ ഈവൻ ഇൻഡെക്സ്ഡേ വരുള്ളൂ ഇവിടെയും എക്സ് ഓഫ് എന്റെ ഓഡ് ഇൻഡെക്സ്ഡേ വരുള്ളൂ സോ ഈ എക്സ് ഓഫ് എൻ എന്ന് പറയും ഇവിടെ എക്സ് ഓഫ് ടു എൻ കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്തു എക്സ് ഓഫ് എൻ എന്ന് പറയും ഇവിടെ എക്സ് ഓഫ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്തു പിന്നെ ഇവിടെ ഇക്വേഷൻ ഈ ഇക്വേഷൻ സെയിം അതുപോലെ തന്നെ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ അതുപോലെ എഴുതി പ്ലസ് ഇനി ഇവിടെ നോക്കുക ഡബ്ല്യു എൻ റൈസ് ടു ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻ ടു കെ ഫസ്റ്റ് ടേം എന്താണ് ഡബ്ല്യു എൻ റൈസ് ടു ടു എൻ കെ അത് ഇവിടെ ഉണ്ട
അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്തത് നമ്മളുടെ ഒരു എൻ പോയിന്റ് ഡി എഫ് ടിനെ രണ്ട് എൻ ബൈ ടു പോയിന്റ് ഡി എഫ് ടീസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ബ്രേക്ക് ചെയ്തു ആദ്യത്തെ എൻ ബൈ ടു പോയിന്റ് ഡി എഫ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഈവൻ ഇൻഡെക്സ്ഡ് സീക്വൻസിന്റെ അടുത്ത എൻ ബൈ ടു പോയിന്റ് ഡി എഫ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഓഡ് ഇൻഡെക്സ്ഡ് സീക്വൻസിന്റെ ഇപ്പൊ ഒരു എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഡി എഫ് ടി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് രണ്ട് ഫോർ പോയിന്റ് ഡി എഫ് ടീസ് ആക്കി മാറ്റുന്നു അപ്പൊ ഇതാണ് ഈവൻ ഇൻഡെക്സ്ഡിന്റെ ആണ്ട് ഡി എഫ് ടി ആണ്ട് ഞാൻ എന്നെ എക്സ് ഇ ഓഫ് കെ എന്ന് എഴുതുന്നു ഓഡ് ഇൻഡെക്സ്ഡിന്റെ എന്തെന്ന് എഴുതുന്നു എക്സ് ഒ എഫ് കെ എന്ന് പറഞ്ഞു എഴുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ എൻ പോയിന്റ് ഡി എഫ് ടി തന്നെയാണ് അതിനെ രണ്ട് എൻ ബൈ ടു പോയിന്റ് ആക്കി മാറ്റുന്നു ഇതിൽ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ എൻ ബൈ ടു പോയിന്റ്സ് ആദ്യത്തെ പകുതി പോയിന്റ്സിന് എന്താണ് വാലിഡ് ആണ് അടുത്ത പകുതി പോയിന്റ്സിൽ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ആവും പിരിയോഡിസിറ്റി പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചിട്ട് ഡബ്ല്യു എൻ റൈസ് ടു കെ പ്ലസ് എൻ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മൈനസ് ഡബ്ല്യു എൻ റൈസ് ടു കെ ആണ് അപ്പൊ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആദ്യത്തെ പകുതി ആദ്യത്തെ പകുതി പോയിന്റ്സ് എൻ ബൈ ടു പോയിന്റ്സിന് വാലിഡ് ആണ് അടുത്ത എൻ ബൈ ടു പോയിന്റ്സിന് ഏത് എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് വരുന്നത് എക്സ് ഇ ഓഫ് കെ മൈനസ് ഡബ്ല്യു എൻ റൈസ് ടു കെ എക്സ് ഒ എഫ് കെ ഇപ്പൊ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് എൻ ബൈ ടു പോയിന്റ്സ് അടുത്ത എക്സ്പ്രഷൻ എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് എൻ ബൈ ടു പോയിന്റ് സോ എക്സ് ഇ ഓഫ് കെ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു എൻ റൈസ് ടു കെ എക്സ് ഒ എഫ് കെ അപ്പൊ എന്ത് എഴുതാം എക്സ് ഓഫ് കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഇ ഓഫ് കെ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു എൻ റൈസ് ടു കെ എക്സ് ഒ എഫ് കെ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പകുതി പോയിന്റ്സേ കിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി പകുതി പോയിന്റ്സ് കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് എഴുതണം എക്സ് ഓഫ് കെ പ്ലസ് എൻ ബൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഇ ഓഫ് കെ മൈനസ് ഡബ്ല്യു എൻ റൈസ് ടു കെ എക്സ് ഒ എഫ് കെ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഡി എഫ് ടി നോക്കാം എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഡി എഫ് ടി ആകുമ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ എന്നിന്റെ വാല്യൂ എയ്റ്റ് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യാം എയ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്നെ രണ്ട് ഫോർ പോയിന്റ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഈവൻ ഇൻഡെക്സ് ടു ഓഡ് ഇൻഡെക്സ്ഡ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഇതാണ് ഈവൻ ഇൻഡെക്സ് ടു നാല് സാമ്പിൾസ് അടുത്ത ഓഡ് ഇൻഡെക്സ് ടു നാല് സാമ്പിൾസ് മൊത്തം സാമ്പിൾസ് എവിടെ നിന്ന് എവിടെ വരെ എക്സ് ഓഫ് സീറോ എക്സ് ഓഫ് വൺ എക്സ് എട്ട് അപ് ടു എക്സ് ഓഫ് സെവൻ വരെ അപ്പൊ എക്സ് ഓഫ് സീറോ ഈവനില് എക്സ് ഓഫ് വൺ ഓഡില് എക്സ് ഓഫ് ടു ഈവനില് എക്സ് ഓഫ് ത്രീ ഓഡില് എക്സ് ഓഫ് ഫോർ ഇവിടെ എക്സ് ഓഫ് ഫൈവ് ഇവിടെ എക്സ് ഓഫ് സിക്സ് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ എക്സ് ഓഫ് സെവൻ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ അപ്പൊ ഇതെല്ലാം എന്താണ് ഈവൻ ഇൻഡെക്സ്ഡ് ഇതെല്ലാം എന്താണ് ഓഡ് ഇൻഡെക്സ്ഡ് അപ്പൊ ഈവൻ ഇൻഡെക്സ്ഡിന് എല്ലാം നമുക്ക് പേര് കൊടുത്തു പോകാം എക്സ് ഓഫ് സീറോയ്ക്ക് വരെ ഞാൻ എന്ത് പേര് കൊടുത്തു എക്സ് ഇ ഒ സീറോ ഈവൻ ഇൻഡെക്സിന്റെ ഫസ്റ്റ് സാമ്പിൾ അടുത്ത ഈവൻ ഇൻഡെക്സിന് നെക്സ്റ്റ് സാമ്പിൾ എക്സ് ഇ ഒ ഫൺ അടുത്ത് എന്താണ് എക്സ് ഇ ഒ ടു അടുത്ത് എന്താണ് എക്സ് ഇ ഒ ത്രീ ഇതെല്ലാം ഓഡ് ഇൻഡെക്സ്ഡ് ആണ് സോ ഓഡ് ഇൻഡെക്സ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് അതിനെ എക്സ് ഒ എഫ് സീറോ എക്സ് ഒ എഫ് വൺ എക്സ് ഒ എഫ് ടു എക്സ് ഒ എഫ് ത്രീ മൊത്തം എട്ട് സാമ്പിൾസ് അതിനെ നാല് സാമ്പിൾസ് നാല് സാമ്പിൾസിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ആദ്യത്തെ നാല് സാമ്പിൾസ് എന്താണ് ഈവൻ ഇൻഡെക്സ്ഡ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാത്തിനെയും സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ആദ്യത്തെ വാല്യൂ എന്താണ് എക്സ് ഇ ഓഫ് സീറോ അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ വാല്യൂ എക്സ് ഇ ഒ ഫൺ ആ രീതിയിൽ കൊടുത്തു ഇതെല്ലാം എന്താണ് ഓഡ് ഇൻഡെക്സ്ഡ് ആണ് ഇനി വീണ്ടും നമുക്ക് ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്സിൽ പറയുന്നത് ഇനി വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നാല് ഗ്രൂപ്പിനെ നമുക്ക് നാല് സാമ്പിൾസിനെ വീണ്ടും രണ്ട് ടു പോയിന്റ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അതായത് ഈ നാല് പേരെ ടു പോയിന്റ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നോക്കുക ഇവിടെ വീണ്ടും ഈവൻ ആൻഡ് ഓഡ് ഇൻഡെക്സ്ഡ് ആയിട്ട് മാറാം മാറ്റാം എക്സ് ഇ ഓഫ് സീറോ ഈവൻ ഇൻഡെക്സ്ഡ് ആണ് എക്സ് ഇ ഓഫ് ടു ഈവൻ ഇൻഡെക്സ്ഡ് ആണ് അപ്പൊ ഈ രണ്ടും ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഈ രണ്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ് ഓഫ് സീറോയും എക്സ് ഓഫ് ഫോറും ഒരു ഗ്രൂപ്പ് അടുത്ത് ഈവന്റ് തന്നെ ഈവന്റ് തന്നെ ഓഡ് ഇൻഡെക്സ്ഡ് നോക്കുക അതായത് എക്സ് ഇ ഓഫ് വണ്ണും എക്സ് ഇ ഓഫ് ത്രീയും എക്സ് ഓഫ് ടുവും എക്സ് ഓഫ് സിക്സും ഒരു ഗ്രൂപ്പ് അപ്പൊ ഈ നാല് സാമ്പിൾസിനെ തന്നെ വീണ്ടും നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും രണ്ട് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ആരൊക്കെ ആയിട്
അപ്പൊ ആദ്യത്തെ നാല് വാല്യൂസിന് ഈ എക്സ്പ്രഷൻ അടുത്ത നാല് വാല്യൂസിന് എന്തിലോട്ട് പോണം അടുത്ത എക്സ്പ്രഷനിലോട്ട് പോണം അവിടെയും സീറോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും സീറോ പ്ലസ് ഫോർ അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടി എക്സ് ഓഫ് ഫോർ എക്സ് ഓഫ് ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഇ ഓഫ് സീറോ മൈനസ് ഡബ്ല്യൂ റേസ് ടു സീറോ എക്സ് ഓ എഫ് സീറോ അടുത്ത വൺ അടുത്ത വൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും വൺ പ്ലസ് ഫോർ എക്സ് ഓഫ് ഫൈവ് എക്സ് ഓഫ് ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഇ ഓഫ് വൺ മൈനസ് ഡബ്ല്യൂ എയ്റ്റ് റേസ് ടു വൺ എക്സ് ഒ എഫ് വൺ അടുത്ത എന്ത് കൊടുക്കാണ് ടു കൊടുക്കുന്നു ത്രീ കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ വാല്യൂസ് എല്ലാം കിട്ടി എക്സ് ഓഫ് ഫോറും എക്സ് ഓഫ് ഫൈവ് എക്സ് ഓഫ് സിക്സും എക്സ് ഓഫ് സെവനും കിട്ടി അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്തത് രണ്ട് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഡി എഫ് ടിനെ രണ്ട് എന്താക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് ഫോർ പോയിന്റ് ഡി എഫ് ടി ആക്കി മാറ്റി ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ഓരോ ഫോർ പോയിന്റിനെ നമുക്ക് എന്താക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും വീണ്ടും ടു പോയിന്റ് രണ്ട് ടു പോയിന്റിന്റേതാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് തൽക്കാലം ഫസ്റ്റ് ഈ ഈ രണ്ട് എക്സ്പ്രഷൻസ് മാത്രമായിട്ട് എടുക്കാം നോക്കിക്ക എക്സ് ഓഫ് സീറോയും എക്സ് ഓഫ് ഫോർ എക്സ് ഓഫ് സീറോയും എക്സ് ഓഫ് ഫോർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻപുട്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എക്സ് ഇ ഓഫ് സീറോ എക്സ് ഒ എഫ് സീറോ ഇവിടെയും ഇൻപുട്ട് എന്ത് തന്നെയാണ് എക്സ് ഇ ഓഫ് സീറോ എക്സ് ഒ എഫ് സീറോ അതായത് എക്സ് ഓഫ് സീറോ കണ്ടുപിടിക്കാനും എക്സ് ഓഫ് ഫോർ കണ്ടുപിടിക്കാനും എന്താണ് സെയിം ഇൻപുട്ട്സ് താഴോട്ട് നോക്കിയാലും അങ്ങനെ എക്സ് ഓഫ് വണ്ണും എക്സ് ഓഫ് ഫൈവ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എക്സ് ഇ ഓഫ് വണ്ണും എക്സ് ഒ എഫ് വണ്ണും സെയിം ഇൻപുട്ട്സ് എക്സ് ഓഫ് ടൂനും എക്സ് ഓഫ് സിക്സിനും അതുപോലെ എക്സ് ഓഫ് ത്രീക്കും എക്സ് ഓഫ് സെവനും നോക്കിയാലും വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വരുന്ന ഇൻപുട്ട്സ് എന്താണ് സെയിം ആണ് സോ ഈ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കമ്പ്യൂട്ടേഷൻസ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഇതിലിപ്പോ ആദ്യത്തെ ഈ ഒരു വാല്യൂ മാത്രം എടുത്ത് ഈ രണ്ട് വാല്യൂസ് വെച്ചിട്ട് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ബേസിക് ഓപ്പറേഷൻ നോക്കാം സോ ആ രണ്ട് വാല്യൂസ് മാത്രം ഞാൻ എടുത്ത് എഴുതി രണ്ടിന്റെ ഇൻപുട്ട്സ് സെയിം ആണല്ലോ എക്സ് ഇ എഫ് സീറോയും എക്സ് ഒ എഫ് സീറോയും അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിക്ക് ഇതാണ് നമ്മളുടെ ബേസിക് ബട്ടർഫ്ലൈ ഡയഗ്രാം ഡി ഐ ടി എഫ് എഫ് ടിന്റെ ബേസിക് ബട്ടർഫ്ലൈ ഡയഗ്രാം വെച്ചിട്ടാണ് ഈ വരച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ഇൻപുട്ട്സ് എഴുതി എക്സ് ഇ എഫ് സീറോയും എക്സ് ഒ എഫ് സീറോയും ഡബ്ല്യു എയ്റ്റ് റേസ് ടു സീറോ എഴുതി ഇനി ഇവിടെ നോക്കുക ഈ നോഡ് അപ്പൊ ഏത് നോഡിലാണെങ്കിലും ആ നോഡി വരുന്ന ഇൻപുട്ട്സിനെല്ലാം അത് എന്ത് ചെയ്ത് തരും ആഡ് ചെയ്ത് തരും സോ ഈ നോഡിലോട്ട് രണ്ട് ഇൻപുട്ട്സ് ആണ് വരുന്നത് അതാണ്ട് ഈ രണ്ട് ഇൻപുട്ട്സ് വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നാരാ വരുന്ന എക്സ് ഇ ഓഫ് സീറോ വരുന്നുണ്ട് അതേ പ്ലസ് അടുത്ത ഈ വരുന്ന സിഗ്നൽ ഈ വരുന്ന സിഗ്നൽ ഏതാണ് എക്സ് ഒ എഫ് സീറോ ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു എയ്റ്റ് റേസ് ടു സീറോ ആണ് വരുന്നത് സോ ഡബ്ല്യു എയ്റ്റ് റേസ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പോയിന്റിന് മുമ്പാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ എക്സ് ഓഫ് സീറോ ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു എയ്റ്റ് റേസ് ടു സീറോ അതാണ് എങ്ങോട്ട് വരുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് അത് ആരുമായിട്ട് ആഡ് അപ്പ് ആവും എക്സ് ഇ എഫ് സീറോ ആയിട്ട് ആഡ് അപ്പ് ആവും സോ എക്സ് ഇ എഫ് സീറോ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു എയ്റ്റ് റേസ് ടു സീറോ ഇൻറ്റു എക്സ് ഒ എഫ് സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് എക്സ് ഓഫ് സീറോ ഇനി അടുത്തത് സെയിം ഇൻപുട്ട്സ് സെയിം ഇൻപുട്ട്സ് തന്നെ കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ എന്ത് വരും എക്സ് ഇ ഒ സീറോ പ്ലസ് അടുത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ഇവരെല്ലാവരും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് അടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ ആരൊക്കെ വരിക മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു എയ്റ്റ് റേസ് ടു സീറോ ഇൻറ്റു എക്സ് ഒ എഫ് സീറോ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും എക്സ് ഇ ഓഫ് സീറോ പ്ലസ് ഈ മൈനസ് കൂടെ വരുന്നോണ്ട് അതെന്തായിട്ട് മാറി മൈനസ് ഡബ്ല്യു എയ്റ്റ് റേസ് ടു സീറോ എക്സ് ഒ എഫ് സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഒ ഫോർ അപ്പൊ ഇവിടെ എക്സ് ഓഫ് സീറോന്റെ എക്സ് ഒ ഫോറിന്റെയും വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ യൂസ് ചെയ്തത് എന്താണെന്നാണ് സെയിം ഇൻപുട്ട്സ് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ സെയിം അപ്രോച്ച് തന്നെ ബാക്കി എല്ലാ വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നിടത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണക്ക് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഈവൻ ഇൻഡെക്സ്ഡ് വാല്യൂസിനെ വീണ്ടും നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം നേരത്തെ പറഞ്ഞത് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ രണ്ട് ഫോർ പോയിന്റ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ഈ ഫോർ പോയിന്റിനെ വീണ്ടും നമുക്ക് എന്താക്കി മാറ്റാം രണ്ട് ടു പോയിന്റ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ടു പോയിന്റ് എത്തുന്നത് ടു പോയിന്റ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല ഡെസിമേറ്റ് ചെയ്യില്ല അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ എൻ പോയിന്റ് ഡി
ग्रूप ूपूम <laughs> आदमेक्स डायग्रामी <laughs> सो इन कुछ स्टेपा वरचे स्टेप प्रोसीजर अक्चर स्टेपेशन क्यों वो आप इक्वेशन अलग्राम अब फाइनली क्वस्टन वरिवा वरिमी बटरफ्ल डायग्राम वरिम इवे नोकिया इंडेक्स इवे वी नवन औुटपुटर 
ഡി ഐ എഫിന്റെ കേസിലാകുമ്പോൾ ഇത് തല തിരിച്ചു വരും അതായത് ഡി ഐ എഫിന്റെ കേസിൽ ഇൻപുട്ട് നാച്ചുറൽ ഓർഡറിലും ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും ഷഫിൾഡ് ഓർഡറിലായിരിക്കും സോ ഫൈനൽ ആൻസർ എടുത്തു എഴുതുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ടിനെ കറക്റ്റ് ഓർഡറിൽ ആക്കിയിട്ട് വേണം സീക്വൻസ് ആക്കി ഫൈനൽ ആൻസർ ഡി ഐ എഫിൽ എഴുതാം പിന്നെ ബാക്കിയെല്ലാം ഇതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എന്താണ് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ത്രീ സ്റ്റേജസ് വരും എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഡി എഫ് ടി അതിനെ രണ്ട് ഫോർ പോയിന്റ് ആക്കുന്നു പിന്നെ ഓരോ ഫോർ പോയിന്റിനെയും എന്താക്കുന്നു രണ്ട് ടു പോയിന്റ് ആക്കുന്നു അങ്ങനെ ത്രീ സ്റ്റേജസ് വരും ഇതൊരു എയ്റ്റ് പോയിന്റിന്റെ ബട്ടർഫ്ലൈ ഡയഗ്രാം ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ ഈ ഡയഗ്രത്തിലുള്ളത് എന്താണ് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് രണ്ട് ഫോർ പോയിന്റ് രണ്ട് ഫോർ പോയിന്റ് ഡി എഫ് ടി കമ്പൈൻ ചെയ്ത് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് അതിൽ ഓരോ ഫോർ പോയിന്റിനെ രണ്ട് ടു പോയിന്റ് ആക്കി മാറ്റുന്നു വാല്യൂസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞാണ് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഈവൻ ഇൻഡെക്സ് ഇവിടെ എക്സ് ഓഫ് സീറോ എക്സ് ഓഫ് സീറോ ഫസ്റ്റ് ടു പോയിന്റ് ആക്കുമ്പോൾ എക്സ് ഓഫ് സീറോ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ എക്സ് ഓഫ് ടു അടുത്ത ഗ്രൂപ്പിൽ എക്സ് ഓഫ് ഫോർ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ എക്സ് ഓഫ് സിക്സ് അടുത്ത ഗ്രൂപ്പിൽ ഇതെല്ലാം ഈവൻ ഇൻഡെക്സ് ഇതെല്ലാം മോഡ് ഇൻഡെക്സ് എക്സ് ഓഫ് വൺ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ അപ്പൊ എക്സ് ഓഫ് ത്രീ അടുത്ത ഗ്രൂപ്പിൽ പോകും എക്സ് ഓഫ് ഫൈവ് ഇവിടെ എക്സ് ഓഫ് സെവൻ അടുത്ത ഗ്രൂപ്പിൽ ഓഡ് ഇൻഡെക്സ് അപ്പൊ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇത്രയും എന്താണ് ഈവൻ ഇൻഡെക്സ് ആണ് ഇത് ഇത്രയും എന്താണ് ഓഡ് ഇൻഡെക്സ് ആണ് അതിൽ തന്നെ ഈവൻ ഇൻഡെക്സ് ഈവൻ ഇൻഡെക്സ് ആണ് ഇത് ഈവന്റ് തന്നെ ഓഡ് ഇൻഡെക്സ് ആണ് ഇത് അടുത്തത് എന്താണ് ഇത് ഇത്രയും ഓഡ് ഇൻഡെക്സ് ആണ് ഓഡിന്റെ തന്നെ ഈവൻ ആണിത് ഓഡിന്റെ തന്നെ ഓഡ് ആണിത് അപ്പോ എയ്റ്റ് പോയിന്റിന് എന്താക്കുന്നു രണ്ട് ഫോർ പോയിന്റ് രണ്ട് ഫോർ ഓരോ ഫോർ പോയിന്റിനെ വീണ്ടും എന്താക്കുന്നു ടു പോയിന്റ് ആക്കി മാറ്റുന്നു ഇൻപുട്ട് ഏത് ഓർഡറിലാണ് ഷഫിൾഡ് ഓർഡറിലാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഏത് ഓർഡറിലാണ് നാച്ചുറൽ ഓർഡറിലാണ് ആരുടെ കേസ് ഡി ഐ ടി എഫ് എഫ് ടിയുടെ കേസ് സോ തൽക്കാലം ഈ ലെക്ചറിൽ ഇത്രയും പറയുന്നുള്ളൂ അടുത്ത ലെക്ചറിൽ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്